Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Mello, sou professor de matemática e sou professor do Estado do Acre. Atualmente trabalho no Centro de Matemática, Ciências e Filosofia. A nossa aula de hoje vem abordar um tema sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos falar para o aluno de terceiro ano, principalmente para quem vai fazer o Enem, hein? mas que também é abordado em outras séries. Então fica ligado. Vamos falar agora de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Segue lá no slide. Falando sobre razões trigonométricas, nós primeiramente devemos compreender onde que isso é abordado. Né? Para que, que serve esse assunto dentro da matemática? Então, a trigonometria, que é um ramo da matemática, junção de dois termos, do, três termos do latim, trigonos e metron, que significa tri de três, gonos significa ângulos e metron significa medida. A trigonometria ela aborda a, o estudo dos elementos que trabalham os ângulos de um triângulo retângulo. E ele serve justamente não só para medir a altura de alguns prédios, não é? os engenheiros utilizam bastante, se apropriam para poder descobrir a largura de rios, é? para construir pontes e até outros trabalhos mais difíceis, tá certo? Tudo isso é utilizado através da trigonometria no triângulo retângulo. Para estudarmos a trigonometria no triângulo retângulo, primeiramente precisamos compreender alguns elementos do triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele triângulo que ele tem um ângulo de 90 graus. Como você pode observar aqui, o um ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Dizemos que um triângulo é retângulo quando ele tem esse ângulo de 90 graus. Todo triângulo ele é constituído de três vértices. Aqui representamos por A, B e C. Assim como os três vértices, eles também possuem três lados, que no caso são os lados A, representado pela letra minúscula, tá? é B, também por letra minúscula, e C, por letra minúscula. Então veja, os lados foram representados por letras minúsculas, enquanto que os vértices representados por letras maiúsculas. Nós vamos nos apropriar, inclusive, de que esses vértices serão os ângulos. Nós temos o ângulo reto A, o ângulo B, e também o ângulo C. Em todo triângulo retângulo, os ângulos B e C, tá? esses dois ângulos que nós temos aí, são ângulos agudos, ou seja, sua medida é menor do que 90 graus. Porém, eles juntos são complementares. O que isso significa? Que juntando esses dois ângulos, a soma desses dois ângulos é igual a 90 graus. Então veja bem, se porventura aqui, nesse meu triângulo retângulo, o ângulo B for 60 graus, C seria quanto? E aí, você sabe qual é? Bem, se esse ângulo B é 60 graus, C seria o que falta para 90 graus. É isso aí, você acertou 30 graus. Né? Esse ângulo C seria de 30 graus. E esses dois lados que nós temos, que formam o um ângulo reto, no caso... B minúsculo e C minúsculo são chamados de catetos. E o lado maior, representado pelo A minúsculo, é chamado de hipotenusa. Veja bem, você não pode esquecer o nome desses elementos. O A hipotenusa e B e C catetos. No triângulo retângulo, para trabalharmos as razões trigonométricas, você deve compreender que a palavra razão significa divisão. Então, razão trigonométrica. Existem três razões trigonométricas. Seno, cosseno e tangente. Todas elas são razões trigonométricas de ângulos agudos. Nós podemos observar que aqui no nosso triângulo retângulo, a hipotenusa A e os dois catetos B e C formam, aqui no caso, o ângulo de 90 graus. Então temos um triângulo retângulo. Em relação ao ângulo B, vamos pegar aqui só esse ângulo B, ok? A razão seno, quem é? Seno é a razão entre o cateto oposto ao ângulo B e a hipotenusa. Nossa, mas se existem dois catetos, por que, que um vai ser chamado de oposto? Bem, cateto oposto, nós teremos dois catetos aí. Esses catetos receberão esse nome justamente para diferenciar em relação ao ângulo que está sendo trabalhado. O ângulo que eu tenho aqui é o ângulo B. Então, 
existe um ângulo que vai ser oposto a ele, no caso aqui o Bzinho, minúsculo, então esse cateto será chamado de cateto oposto. E o Czinho será chamado de cateto adjacente. Até para você compreender melhor, a palavra adjacente significa perto, próximo, ao lado. Então, logo, esse cateto adjacente é o cateto mais próximo do ângulo que está sendo trabalhado. Como o nosso ângulo que está sendo trabalhado é o ângulo B, então o cateto adjacente vai ser o que está logo ao lado dele, que está mais próximo dele, ok? Então, veja no nosso slide aí. O nosso cateto adjacente é o Czinho e o nosso cateto oposto é o Bzinho. Então, seno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, nós teríamos Bzinho sobre A. A razão cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, o nosso cateto adjacente é aquele que está mais próximo do ângulo B. Então, o nosso cateto adjacente é o Czinho sobre a hipotenusa, dividido pela hipotenusa. Então, no caso, dividido por A. Então, o nosso cosseno do ângulo B vem a ser Czinho sobre Azinho, ok? E a última razão trigonométrica vem a ser a tangente. A tangente, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente do ângulo B. Você recorda? Cateto oposto do ângulo B é o Bzinho. E o cateto adjacente do ângulo B é o Czinho. Então a tangente para esse triângulo retângulo seria Bzinho dividido para Czinho. Uma coisa que é importante, veja bem, olha aqui. Uma coisa que é importante você observar em relação ao triângulo retângulo é que nós temos aqueles dois ângulos complementares. Esses dois ângulos complementares, eles podem variar. Geralmente, existem três ângulos fundamentais, tá, que são chamados de ângulos notáveis. Quem são eles? Os ângulos de 30, 45 e 60. Então, geralmente, são esses ângulos os mais trabalhados. Mas nada impede que a gente tenha aí um ângulo de 37 graus, um ângulo de 25 graus e assim por diante. Então, fique ligado, tá? Mas o fundamental nós vamos trabalhar aqui. Veja lá no slide. Acompanhe os três ângulos notáveis. 30, 45 e 60. Todos eles possuem valores para seno, cosseno e tangente. O seno de 30, por exemplo, é 1 sobre 2. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60, 1 sobre 2. A tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. 45, 1, e a tangente de 60, raiz de 3. Em que momento que eu vou utilizar esses ângulos notáveis? Em que momento que eu vou me apropriar e vou precisar utilizar isso aí? Vejamos, nós temos um caso aí, um exemplo, em que ele diz, para considerarmos um triângulo retângulo ABC, e ele pede que nós venhamos a determinar as medidas A e B indicadas. Veja, esse ângulo que ele deu foi o um ângulo de... 60 graus. Veja bem, se o ângulo aqui é de 60 graus, quem seria esse ângulo B? Você lembra dos ângulos complementares? Que a soma deles tem que ser igual a 90 graus? Então, se aqui eu tenho 60 graus, logo esse ângulo aqui vai ser de 30. Mas o que ele deu foi 60, vamos trabalhar com 60. E aí você me pergunta, será que eu poderia trabalhar com o ângulo de 30 ao invés do de 60 aqui? Aqui embaixo? Poderia, sem problema algum, tá? Isso aí é um caso de, de critério, você pode utilizar 60, sem problema algum. Vejamos então, o que ele nos pede? A medida de B e a medida de A. Então, veja que A é a hipotenusa aqui. Agora eu te pergunto, se eu tô, vou trabalhar com o ângulo de 60, quem seria esse 12 raiz de 3? Seria um cateto oposto ou seria um cateto adjacente? Lembra da pergunta que... Eu te fiz, o cateto adjacente é aquele que fica mais próximo ou é aquele que fica mais longe? O cateto adjacente é aquele que fica mais próximo. E 12 raiz de 3 está mais próximo ou está mais longe do que 60? B está mais próximo ou está mais longe? Você já deve ter percebido, não é? B é o que está mais próximo de 60. Então B é o cateto adjacente de 60. E logo, 12 raiz de 3 é o cateto oposto. E A é a hipotenusa. Se eu quero descobrir o meu A, 
eu vou verificar qual razão trigonométrica eu devo trabalhar. Se vai ser seno, cosseno ou tangente. Se eu quero descobrir o A, que é a hipotenusa, e eu tenho o cateto oposto, qual a razão que trabalha cateto oposto e hipotenusa? Você lembra? Bem, é o seno, né? Então, nós temos que trabalhar o seno do ângulo que foi dado, que é o seno de 60 graus. O seno de 60 seria a, o cateto oposto, 12 raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é A. E aí, a partir daqui é que você vai se perguntar, o que farei com essa razão? Você lembra da tabela do, do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis? Esse seno de 60, ele tem algum valor? O seno de 60, ele vale raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou substituir no lugar do seno de 60 por raiz de 3 sobre 2, igual a 12 raiz de 3 sobre A. Para descobrir esse valor de A, você poderia multiplicar os meios pelos extremos. Mas aplicando proporcionalidade, você já deve perceber. Tenho raiz de 3 no numerador de um lado. Tenho raiz de 3 do outro lado. Posso simplificar e cancelar essa raiz de 3 com essa outra raiz de 3. O que vai me sobrar aqui nesse 12 raiz de 3? Somente o 12. Eu terei 12 sobre A, e aqui, no lugar dessa raiz de 3, ficarei só com 1. Então, 1 vezes A, aplicando os meios pelos extremos, 1 vezes A, eu tenho A. E 2 vezes 12, 24. Então, eu acabo de descobrir o valor do meu A. Fica faltando quem? O valor de B. Logo, então, para descobrir meu B, vou verificar qual razão trigonométrica eu vou utilizar. No caso, cosseno. Por que, que eu vou utilizar cosseno? Porque eu estou querendo descobrir o meu cateto adjacente e eu já sei o valor da hipotenusa, que é 24. Então, cosseno de 60 é cateto adjacente sobre hipotenusa, que é o A. Logo, quanto que vale o cosseno de 60? 1 sobre 2. Meu B eu quero descobrir e o valor de A é igual a 24. Então, multiplicando os meios pelos extremos, 1 vezes 24, 24, 2 vezes B, 2B. Então, B é igual a 12, ok? Uma coisa que você também poderia aplicar e perceber é o seguinte. De um lado eu tenho 2, observe aqui. De um lado eu tenho 2, do outro 24. O que você faria com 2 para poder dar 24? Multiplicaria por 12, não é isso? Então, se você multiplicar o 2 por 12, você tem 24. Então, logo, se você multiplicar o 1 por 12, você tem o valor de B. Por isso, B é igual a 12. Como nós comentamos, não existem só é, as razões, os ângulos notáveis. Né? Existem ângulos que não são notáveis. Ângulos como, por exemplo, nessa situação. Veja aí no slide. Qual é a largura do rio representado pela figura abaixo? Use o seno de 53, cosseno de 53 e a tangente de 53. Em todas essas situações, você deve perceber, ou talvez esteja preocupado com relação à questão do Enem, que caia isso aí, no Enem ele traz esses valores desses ângulos, tá? Então você não fica, precisa ficar preocupado, tá certo? Então veja o que, que ele quer descobrir aí. Ele quer saber a largura do rio. Veja, é o A que ele está procurando. Esse A, quem é ele em relação a 53? Ele é um cateto que está perto ou ele é um cateto que está longe? Ele é um cateto que está longe. 50 é um cateto que está próximo. Então, eu tenho cateto adjacente e cateto oposto. Logo, que razão eu vou trabalhar? Vou trabalhar a tangente. A tangente de 53 é igual a A, o cateto oposto, sobre o cateto adjacente 50. A tangente de 53 ele deu, que é 1,32. Então, nós multiplicamos os meios pelos extremos. No caso aqui, nós teremos... 50 vezes 1,32, que é igual a 63, 66 metros, ok? Vejamos outra situação aí. Qual a altura do poste representado na figura? Então nós temos aí seno de 37, cosseno de 37 e tangente de 37. A altura, quem seria a altura? A altura aqui é o cateto oposto e 10 a hipotenusa. Vou usar o seno. Então seno é igual à altura, que é H, sobre a hipotenusa, que é 10. O valor do seno de 37 ele deu, que é 60, então nós teremos 0,60, que é igual a H sobre 10. Ao multiplicar os meios pelos extremos, H é igual a 6 metros. Ok? 
Bem, chegamos à hora do macete. Na hora do macete, você vai aprender como resolver a razão trigonométrica de forma mais prática, de forma mais rápida. O macete que nós temos são para os ângulos de 30 e 45 graus. Talvez você esteja me perguntando, e por que não existe macete para o ângulo de 60? Bem, porque 60 e 30 graus são complementares. Então, quando eu tenho um ângulo de 60 graus, eu posso desprezar o ângulo de 60 e trabalhar pelo ângulo de 30 graus. Então, veja só, quando o ângulo for de 30 graus, veja na tela. Quando o ângulo for de 30 graus, o cateto oposto sempre será a metade da hipotenusa. O cateto oposto sempre será a metade da hipotenusa. E o cateto adjacente, ele será a medida do oposto, tá? acompanhado da raiz de 3. Então, sempre o cateto adjacente vai ser o oposto acompanhado da raiz de 3. No caso do de 45 graus, nós teremos um triângulo retângulo que também receberá a característica de isósceles. Por quê? Esses dois lados, os dois catetos, vão ter a mesma medida. Então, o cateto oposto e o cateto adjacente vão ser iguais, vão ter a mesma medida. E ambos, tanto faz um quanto o outro, para determiná-los, devemos fazer a metade da hipotenusa acompanhada da raiz de 2. Para ficar mais claro para você, vejamos o seguinte exemplo. Você lembra desse triângulo retângulo que resolvemos lá atrás, numa questão anterior? Nós temos aí o ângulo de 60 graus, não é que ele deu, observe na tela, o ângulo de 60 graus, mas nós aprendemos o macete pelo ângulo de 30 graus. Então, se aqui é 60, logo aqui embaixo é 30 graus. Então, se o ângulo é de 30 graus, o que, que acontece? O cateto oposto é a metade da hipotenusa, mas nós não temos ainda a hipotenusa, ok? O cateto adjacente vem a ser o oposto acompanhado da raiz de 3. O nosso A aqui é a hipotenusa, o nosso B é o cateto adjacente de 60, porém ele é o cateto oposto de 30 graus, que está aqui, ó. imagine aqui 30 graus. O B é o cateto oposto. E o 12 raiz de 3? Quem é esse 12 raiz de 3? É o meu cateto adjacente de 30 graus. Então, veja só, se o cateto adjacente ele é cateto oposto acompanhado da raiz de 3 e o meu cateto adjacente aqui é 12 raiz de 3, então eu já sei que quem está acompanhando aqui a raiz de 3 nesse meu cateto adjacente é o cateto oposto, ou seja, o meu cateto oposto aqui, no caso o meu Bzinho, já vale 12. Olha que maravilha! Você aplicou alguma razão trigonométrica? Somente o macete, não foi? Então veja, o cateto oposto é 12. E se o cateto oposto é 12, o cateto adjacente eu já tenho, tenho o oposto, quem seria a hipotenusa? Eu te faço essa pergunta. Você consegue perceber? Você consegue descobrir essa hipotenusa? Será que você já sabe? Se o cateto oposto é a metade da hipotenusa, a hipotenusa vai ser o dobro do cateto oposto, não é isso? É isso aí. Então, se B é igual a 12, o nosso A é igual a 24. Ok? Então, você compreendeu esse assunto, correto? Nós queremos agradecer a sua participação nessa aula e queremos desejar o maior sucesso para você.